Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, j'avoue que prendre une douche froide le matin, ça éclaircit un petit peu les idées. Euh, et généralement, c'est soit j'ai des idées de vidéos, ou, ou, ou parfois j'ai euh, des idées, j'ai une mélodie dans ma tête, et dans ce cas, je vais directement l'enregistrer sur mon ordinateur. C'est le cas de le dire. Donc, aujourd'hui, cette vidéo, c'est en fait la suite de la vidéo que j'ai fait hier, qui est qui s'appelle créer son activité les con conséquences de école métro boulot dodo j'avoue que c'est totalement spontané j'y pensais pas je pensais pas commencer encore une fois peut-être ça sera une série j'en sais rien bref bref ce que je voulais vous dire je vais me permettre de vous dire ou vous parler de mon expérience et je vais vous permettre de vous dire que tous ces gens qui vous font là, en ce moment sur la plateforme vous voyez des pubs bah, voilà partez de zéro vous avez gagné 50 000 60 000 euros whatever whatever ouais, 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 bref. vous voyez ce que je veux dire tout ce que ces gens vous disent pas et euh, tout ce qu'un vrai entrepreneur vous dira ok alors ce qui est vrai par rapport à commencer à zéro c'est que dans le monde dans lequel on vit et avec l'avènement de la technologie effectivement il se peut que vous n'ayez pas à dépenser de l'argent pour réellement commencer votre activité et ce que je veux dire c'est un petit peu ce que, ce que, ce que je veux dire dans les prochaines minutes, ça va être un petit peu de conflit. Ça va être, ouais, je vais peut-être en, être en conflit avec mes propres mots, mais suivez bien mon, le, ma, ma logique, mon, mon raisonnement. Donc, avec l'avènement de la technologie, vous, il se peut que vous n'ayez pas à dépenser de l'argent juste pour débuter, mis à part, part s'il y a des frais administratifs. Voilà, voilà. C'est ce, ce qui va vous coûter de l'argent. Alors, dans le sens que si vous êtes, en fait, si, si en fait vous, vous considérez vendre un produit qui est immatériel, c'est-à-dire issu de votre propre créativité. Moi, ce que je dis, euh, en gros, les, euh, les, les, les biens immobiliers, vous mobiliez, vous les avez déjà, puisque soit vous avez déjà un ordinateur, une connexion Internet, et patati et patata, et que vous créez un truc, et en gros, vous allez, produire un, vous allez faire un produit que vous allez mettre en vente, vous allez mettre en ligne. Alors, après, je ratisse large. Après, alors, si vous avez effectivement des biens, c'est bien des produits euh, mobiliers, des trucs qu'on peut toucher, effectivement, il se, peut, il se peut que vous ayez à dépenser de l'argent. Alors, pour la petite histoire, quand j'ai commencé ma créative, ma, mon activité sur eBay, il y a très longtemps de ça, en 2011, en gros, à la base, ce que j'ai dépensé, c'est 20 euros. OK. Et après, je vais en revenir à ce que, à ce que, à ce que je voulais dire. Après... Euh, ce que j'ai tendance à, vous, à, à vouloir vous dire, c'est que si vous créez votre activité et vous avez un capital avant, ok, si vous pensez que ça va coûter 500 euros, moi je dis multipliez ça par 5, voire 10. Parce que quand j'ai commencé, même moi quand j'ai commencé avec mes 20 euros, ce que je me suis avec les, les, les trucs administratifs, et quand j'ai calculé la fin de l'histoire, ça m'avait coûté, euh, voilà, je, je ferais que, je, je ferais que, ouais. Je crois qu'au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, ça la facture elle est un petit peu élevée. Et j'étais près des, euh, ouais, des 500, entre 500 000 euros. Je ne me rappelle plus exactement, mais bref, c'était par, par rapport aux 20 euros, que, par, par, avec, par rapport aux 20 euros avec lesquels j'étais commencé, c'était réellement exponentiel. Donc oui, donc, si vous avez un capital, moi je vous dis qu'il faut le multiplier à la base. Donc par rapport à ce que vous disent effet gourou, commencez à zéro, vous allez avoir 60 000. Après, ce qu'ils ne vous disent pas, mais... Ce que tout vrai entrepreneur, quel que soit le niveau de son activité, euh, même s'il faut un petit chiffre d'affaires, même s'il fait des millions, ce qu'il vous dira, c'est que de toute façon, au bout d'un moment, dans votre activité, vous allez devoir injecter de l'argent. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis 2011. Et j'avoue que ces dernières années, une fois que je me suis fait licencier, voilà, j'ai dû injecter l'argent, toutes mes économies, j'ai mis dedans. Donc, je suis totalement à sec. J'ai plus rien. Donc... Et le peu d'argent que, que j'ai reçu, euh, notamment j'étais au chômage, ben j'ai pris, pris une partie de ces sommes et je les ai, mis, je les ai injectées dans l'activité pour pouvoir essayer de, de pousser mon activité. Donc ça, vous serez obligé de le faire, quel que soit, quel que soit, alors que ce, que ce soit que vous vendiez un bien euh, mobilier ou un bien immobilier, quoi, okay, quelque chose qui euh, que physiquement vous pouvez toucher ou quelque chose qui ne peut pas se toucher. Au bout d'un moment, vous allez, vous allez devoir investir dans votre activité pour pouvoir grandir, pour pouvoir, voilà, voilà, pour, pour, pour pouvoir grandir votre, votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ne vous diront pas. Et donc le résultat, ce que je suis en train de vous dire, si vous m'avez bien écouté, c'est que vous allez, entre guillemets, dépenser beaucoup d'argent jusqu'à temps que vous, euh, vous, euh, vous, vous arriviez à ce qu'on appelle, euh, en, en anglais, il y a un monsieur qui, qui l'a très très bien dit, « tipping point », Malcolm Gladwell, je vous recommande ce bouquin, du reste que je vais mettre le lien sur, sur le machin. Vous arrivez à un moment où 
ou, ou un point de bascule où effectivement vous avez dépensé beaucoup d'argent, mais entre guillemets, vous allez commencer à gagner juste un tout petit peu plus d'argent que vous, que vous en dépensez au quotidien. Alors, je dis, par, par exemple, si je dis, euh, par exemple, si ça fait six mois que vous êtes en activité, ça, euh, et clairement, l'échelle du temps que je suis en train de prendre, elle ne peut pas être euh, en vérité, elle est, en vérité, dans la vraie vie, elle n'existe pas, je ne pense pas. Si vous avez passé six mois à dépenser de l'argent, soudainement, au bout du septième mois, vous allez voir que vous allez juste devoir en dépenser moins. C'est-à-dire l'argent que vous avez l'habitude d'essayer de prendre, d'emprunter. De, voilà, pour, pour les grandes entreprises, ça, ça passe par, par, par des formes d'emprunt ou, ou, fait auprès des banques où, euh, entre guillemets, je suis actionnaire, donc euh, on, on vend des actions pour avoir, pour avoir des liquidités, faire rentrer des liquidités pour réinvestir dans, dans, dans l'entreprise. Donc, si vous êtes une, une petite activité, vous, euh, à moins que vous ayez de la famille, et, et même ce que, ce que je suis en train de vous dire, Faites attention, enfin, même si vous demandez de l'argent à votre famille, les chances que vous puissiez rembourser votre famille sont réduites, très très réduites. Tout particulièrement si vous n'avez pas d'expérience et que vous avez, vous avez toujours l'état d'esprit du salarié. Enfin, pour moi, c'est quelque chose à éviter. Bon, donc ce, que je suis en train, donc, ce que je suis en train de dire par rapport à hier, même si vous commencez, ça va prendre du temps. Vous allez perdre beaucoup d'argent avant de pouvoir en gagner. Et ça, il faut être prêt. Et comme je dis, si je pars du contexte dans lequel on est, donc dans cette crise sanitaire et, et économique, donc déjà, si vous avez, peut-être, vous avez votre salaire a été déjà coupé, euh, voilà, parce que vous êtes au chômage partiel, ou vous êtes là, on vous a annoncé que vous n'avez plus d'emploi, même si vous avez, entre guillemets, vous avez quelque chose, vous avez, vous avez de l'argent un petit peu partout. Voilà, dans, dans, sous une forme d'épargne qui, euh, j'espère pour vous, ne va pas être touchée par le gouvernement, parce que là, vu l'état des, des, des choses, il faut s'inquiéter. Ok, ce que je suis en train de dire, c'est que vous allez devoir pomper cet argent, vous allez, vous allez devoir pomper sur cet argent pour développer votre activité. À moins que vous tombiez, et ça, c'est une exception à la règle, sur le produit parfait qui répond, qui répond aux attentes d'une de, 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 clientèle dans un besoin précis. Et là, au, au regard du contexte actuel, je suis obligé de vous dire, ça doit être un bien qui est essentiel à la vie de, de, de tout le monde. Voilà, si vous voulez, voilà. Si vous voulez réussir là maintenant, il faut clairement vendre un bien qui est essentiel à la vie de tout le monde. Alors, c'est comme, c'est pas par hasard que dans l'histoire, les supermarchés, ils n'ont aucun problème. Ok. Alors, ils vendent moins de biens non essentiels, mais clairement, ce qu'ils vendent, c'est de la nourriture. Et, entre guillemets, en termes de. Euh, au prix des actions, ça ne va pas affecter ce qui se passe actuellement. Ça ne va certainement pas affecter le prix des actions. C voilà. Donc. Ce sont les choses à considérer. Donc, c'est pour ça que je vous dis, euh, regardez, enfin, faites attention. Euh, comme je dis, ce que je disais la, lors de la, la, la précédente vidéo, c'est si vous, vous êtes, voilà, il y a des gens qui vont vous parler parce que c'est, voilà, c'est juste une question de relation humaine. Il y a des gens qui vont, voilà, vous allez dire, non, non, il me paraît gentil, tout ça. Puis, voilà, il a une manière de parler qui me correspond, voilà, ça peut le faire. Avant de presser le bouton et de dépenser de l'argent avec cette personne, moi je vous recommande de faire une petite recherche sur Google, voir si la personne a plusieurs sociétés, si elle a pu développer des activités, si elle a une, une vraie expérience de formation d'entreprise et non pas juste une expérience de euh, « je vous sers, je, je, je vous vends un cours en ligne pour X, euh, un X montant de, de euros ». Euh, voilà. En sachant que... Euh, en sachant que Ma philosophie personnelle, c'est si vous voulez réellement aider les gens qui n'ont pas d'argent, pour moi, le seul moyen de le faire, si réellement c'est votre vœu, okay, c'est faire ce que je suis en train de faire là tout de suite. C'est-à-dire, je me mets devant une caméra et je vous, dis, je vous explique certaines choses. Après, après, je pense que voilà, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut, faut voir plusieurs catégories de personnes à plusieurs niveaux. Et si réellement, vous êtes réellement sur des gens, sur des gens vous voulez aider des gens qui n'ont plus absolument d'argent, il n'y a, a pas de il a pas d'autre chemin. Vous êtes obligé. Je, je, je pense que honnêtement il faut, il, faut, il, faut, il faut, entre guillemets, donner l'information gratuitement. Après, il y, a différents, il y a différentes personnes à différents niveaux. Et il y a d'autres personnes, effectivement, qui sont un petit peu dans le besoin, qui ont besoin de générer un, un, un revenu, qui ont encore de l'argent en stock et qui ont, entre guillemets, un état d'esprit qui est proche de ce qu'il faut pour pouvoir réussir dans une entreprise. Et dans ce cas-là, moi, je dis, oui, effectivement, il se peut qu'en tant que consultant, je pense qu'il est peut-être légitime de, de demander voilà, un petit peu d'argent pour ses services. Okay. Et après, effectivement, si vous êtes sur le, 
sur une autre tranche de personnes qui ont une activité qui est un petit peu réduite. Et là, je fais, appel à, là, je fais référence à ces, à ces personnes qui vendent du, donc, du social media marketing, qui s'adressent à ce genre d'entreprise. Effectivement, là, euh, si, vous êtes, si, si votre client, c'est une entreprise, un business to business, et que réellement, il y a de l'argent, effectivement, il faut facturer. Mais là, euh, ce qui m'ennuie un peu, ce qui me fait peur, c'est que ces personnes... Font, vont, vont, vont faire appel à des personnes, vont, voilà, vont mobiliser des personnes qui sont réellement dans le grand besoin, qui n'ont peu ou pas d'argent, qui n'ont presque plus d'argent, qui vont dépenser de l'argent en ce qui me concerne inutilement. Parce que quand on a l'expérience de développer une entreprise, on sait que, ok, quand on a une expérience de vouloir réaliser quelque chose, on sait que le début, c'est difficile. Le début, il faut ramer, il faut ramer, il faut ramer, il faut ramer. Et juste, même quand on a un hobby, ok, euh, entre guillemets, je vais prendre, euh, voilà, on ne fait pas du karting euh, ou de la Formule 1 euh, avec 0 euro. On commence peut-être avec le karting, avec euh, les pédales. Et euh, clairement, il faut, soit papa et maman, ils ont énormément d'argent, ou il faut faire appel à des sponsors parce que ça coûte au bout d'un moment. Et il faut, voilà, il faut aller frapper aux portes. Et ça prend du temps, et ça prend du temps, et ça prend des dents. Et éventuellement, on devient champion de Formule 1. Voilà. Bon, j'ai pris, pris l'exemple de la Formule 1, mais ça pourrait être autre chose, ok C'est comme, comme ça la vraie vie. Donc, en gros, vous ne laissez pas, entre guillemets, avoir si vous êtes vraiment dans une situation financière désespérée par ces publicités qui sont sur cette plateforme actuellement et qui me font, euh, comme je dis, qui me font rire, quoi, qui me font rire, sourire, parce que j'ai vu le début, j'ai vu la personne qui faisait au début en 2014. À l'époque, ça me faisait, ça m'a interpellé, ça me faisait un petit peu sourire, mais là, maintenant, ça devient... Un, ça devient un mime, voilà. Pour moi, c'est un mime, c'est voilà, c'est et que les gens n'ont pas conscience que si tout le monde le fait, en gros, le marché il est mort. C'est plus la peine de le faire. Et en gros, vous n'allez pas gagner de l'argent. Ou alors, vous allez juste pouvoir entre guillemets euh, piéger quelques personnes qui euh, qui ne qui ne pensent pas, euh, qui n'ont pas leur esprit, euh, voilà, qui, qui sont qui sont victimes d'une situation qu'ils ne peuvent contrôler, voilà. Donc voilà, c'était mon, euh, voilà, mon, mon apport pour aujourd'hui. Si tu as la vidéo que j'ai vu que j'ai fait hier et j'ai vu que voilà, j'ai déjà, déjà pas mal de vues. Alors c'est peu de vues pour, pour certaines d'autres personnes, mais je suis contente et je vous remercie. Et il y a une personne qui m'a dit merci de mettre cette information. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Euh, et puis voilà, quoi. Et puis voilà, voilà. Donc voilà, c'était tout pour moi. C'était la phrase du jour. Je pense pas qu'il y aura une autre vidéo. Bien que, bien que, j'avoue que j'ai plus tout à fait le contrôle de mes idées, mais dans le bon sens, c'est le cas de le dire. Donc, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis, euh, je vous remercie, et euh, je vous dis à la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, et surtout, prenez soin de vos finances. Ok, quelque chose à ne absolument pas négliger en ce temps de crise. Au revoir, à la prochaine.